sang sông rồi trăng soi sáng người tình còn chơi vơi thương đời đơn côi em vợ chia phôi đòi về miền xa lắc tôi thấy đau đớn hoài khôn ai xui tình nhiên tan dơ dân dương u sầu cay đắng đời bê dâu thâu đêm nhìn dân trắng xa cho nội đi con ba cái chuyện này nội làm quen rồi bay ở bên giữa trái cây đã cực rồi còn về đây lại phụ nội chi nữa không biết nữa qua đây ngồi đi con để đó nội đi Bây làm gì mà bay cứ thẫn thờ vậy Bay phải mừng cho con Nguyệt chứ Tạ ơn trời Phật Đã phù hộ cho nó Nó được còn sống Tao biết mà Nó ở hiền thì nhất định sẽ được gặp lành Mà bây giờ nó đang ở đâu Sao bay không đem nó về Cô không còn nhớ mình là ai nữa nội à Cô có chồng khác Với lại có con trai 5 tuổi nữa Trời Có chuyện vậy sao Trời ơi Trời ơi sao con Nguyễn nó lại không nhớ vậy Chắc là tại có chuyện gì ẩn khuất Chứ con Nguyễn Nó không phải là một đứa bội bạc như vậy đâu Con có hỏi thăm kỹ càng chưa con đã hỏi kỹ mọi người rồi nội à Họ nói Hiện bây giờ Nguyệt là vợ của một doanh nhân thành đạt Giàu có ở trên Sài Gòn Hai người họ còn có với nhau Một thằng con trai 5 tuổi Tên là Đăng Nhật Trời ơi Tại sao ông trời cứ treo ngươi như vậy Cho tụi nó gặp lại nhau Trong cái cảnh trái ngang như vậy Nguyệt sẽ không bao giờ trở về đây nữa Nguyệt đã quên hết rồi nội Con chào mọi người. À. Nguyệt à, à, Xin Cô... lỗi ừ, Xin bà hãy gọi con là già Thủy Hiện tại con không có ấn tượng gì với cái tên Nguyệt Con mong mọi người Hãy giúp con tìm lại ký ức Cô hãy nhìn kỹ xem Người trong hình này có phải là cô không Đúng Rất giống tôi Đây là vợ tôi 
cô ấy tên là Nguyệt Còn kia là bé Thư Là con gái của hai vợ chồng tôi Tôi đã từng sống ở đây sao Sao tôi không có ấn tượng Tôi không nhớ gì hết Tôi thật sự không nhớ gì hết Dạ Thật lòng mà nói Con giác cổ về đây Là mong mọi người giúp cô ấy tìm lại được quá khứ của mình Thưa bà Cách đây 5 năm Con đã cứu cô ấy từ bờ sông Từ nhìn nhìn đi anh Ủa Gì vậy cậu Tôi 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 chú Bình ơi Tôi hả Đâu đâu Chạy tới chạy tới Chạy tới đi Đáng dùng Giờ kéo sắt ra đây Đây Để tôi đây Tới đây Nè lên nha Đó lên Lên đây Lên Một lên Hai Ba Lên Còn cái tay kìa Kéo lên Dạ được rồi Rồi Cô gái Khi tỉnh lại Cô ấy không nhớ gì hết Cho nên cô mới gọi cô là già thủy Và đưa cô ấy về Sài Gòn chung sống Suốt thời gian qua Con đã đưa cô ấy đi chữa trị nhiều nơi Nhưng cô ấy không có tiến triển gì hết Không nhớ về ai cả Tất cả là lỗi tại tôi Tôi là một người chồng vô dụng Tôi không cứu giúp gì được em hết Thôi Chuyện cũng đã lỡ rồi Chắc cũng tại số trời Chỉ tội cho con thương Hay là như vậy Con hãy thường xuyên lui tới đây Mọi người sẽ cùng nhắc lại chuyện cũ Để cho bay nhớ lại từ từ Nếu bà cho phép con được tới đây thường xuyên Con cảm ơn bà nhiều lắm Chưa bao giờ Tao nghe bay nói khách sáo như vậy á Tao không có quen đâu Chú mày cứ coi đi, rồi sẽ hiểu Anh chị, tại sao? Tại sao lại như vậy? Chú đã thấy rồi đó, vợ chồng anh chị có giấy tờ pháp lý Đủ để chứng minh rằng từ giờ phút này trạm thu mua nông sản này là của anh chị Mà anh chị thì không muốn vợ chồng chú về đây giúp việc làm gì Mình anh chị á là đủ sức điều hành quản lý rồi Ờ... Chú đừng giận anh chị nha Anh chị làm như vậy Chỉ vì bí bách quá mà thôi Thì ra Hai người đã có âm mưu Muốn chiếm đoạt nơi này Từ lâu, rất lâu rồi 
Muốn bắt cá to Phải chịu khó thả mồi chứ em Ba sẽ không chấp nhận chuyện này đâu Ba không chấp nhận thì làm được gì chứ Giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng như vậy rồi Chủ sở hữu dựa Ngay bây giờ là vợ chồng chị đứng tên đó cưng Tôi thì không ngờ Chị lại ghê gớm như vậy Bây giờ em mới biết sao À mà nghe nói con vợ mày mới trở về à Chúc mừng em nha Trời Về á Bà không có nhớ gì cũng như không Bà thôi Không nói nhiều nữa Bây giờ chú hãy sắp xếp thu dọn đồ đạc đi Ngày mai đó Chúng tôi quay lại tiếp quả đây đầy rồi Nó nhớ Là Đi liền nhé Anh chị thật quá đáng mà Bà sẽ không để yên Cho anh chị lòng hành đâu Ba đang bệnh á, sắp hấp hối rồi Ông có biết á, thì ông có không làm được gì đó đâu cưng Anh chị đợi đó Không dễ dàng như vậy đâu <cười> Thôi <cười> Uống nước đi anh Ba tỉnh rồi má Ba Ba thấy trong người sao rồi ba ừ. Ba không sao ừ. Hai bình với vợ chồng tôi cầu đâu rồi Đi ra ngoài Đi ra ngoài đây Đi tới đây Hai đứa không thấy xấu hổ hay sao vậy Mà còn tới đây nữa Chị có quyền gì mà lên mặt ra đời tôi chứ hả Thiệt là hết thuốc vừa em rồi đó Tư Ba đang bệnh nặng như vậy Mà tụi em còn đòi chi chét nữa là sao vậy Hai đứa Chiếm hết phần của thằng Năm rồi Như vậy mà còn chưa vừa nữa hả Mà anh gì mà làm sùm vậy Con ra con kêu hai đứa vô cho ba biểu coi Dạ Chị Tư Ba gọi anh chị vô kìa đó chị nghe chưa Ba kêu vợ chồng tôi vô đó Dạ cô vô liền nghe ba Ba, ba. có sao không ba Ba ơi Vợ chồng con đang giao hàng ở ngoài á Kêu ba ngã bệnh á Là tụi con chạy sang thăm ba liền nè Ba Ba ơi Ba đừng có bệnh hệ vậy chứ ba Có gì Ba có đi Ba nhớ để lại di chúc Chi tài sản rõ ràng cho ba Chứ không á là mọi người ở đây á Dành hết Không chỉ cho tụi con có ba Thôi Tụi bay đừng có phí nước mắt nữa Thằng già này á Chưa có chết đâu mà tụi bay đòi chia của Ba ăn Dạ Đỡ ba vậy con Dạ Chị để tôi Ra đây đi Ba con đỡ ba vậy nè ba <cười> Tụi con nào á có muốn đòi chi tài sản sớm gì đâu ba Con chỉ muốn giúp ba lo xa thôi Nếu ba có mệnh hệ gì á Thì gia đình mình cũng không có bị xào xáo nội bộ Do tài sản không được phân chia rõ ràng đó ba Không phải tụi bay đã âm mưu chiếm hết tài sản của ông già này rồi sao Đâu có ba Ai mà xấu bụng đặt điều nói xấu vợ chồng con chứ Tới giờ phút này Mà bay còn gian dối nữa hả Tư Bay đã lén ba má làm giấy tờ giả Để giành lấy trạm thu mua nông sản của vợ chồng thằng Hưng có đúng không à. Hôm rài tao giả bệnh Mới thấy rõ được tâm tính đen tối của tụi bay Thiệt là hết nói mà Ra Tao đã sang tên Một cái dừa thu mua trái cây cho tụi bay rồi Nhưng bây giờ tao lấy lại hết Tụi bay mà không lo chí thú làm ăn Thì đừng có mơ tao cho tụi bay một xu nào hết Ba ơi ba Con biết lỗi của con rồi ba Con xin ba đừng có đối xử với con như vậy bà ba Ba thiệt là bất công Thằng Năm nó vô dụng Nó bất hiếu như vậy á Lúc nào bà cũng binh vực cho nó hết là sao Còn mày nữa Mày đắc ý lắm đúng không Tất cả Cũng do vợ chồng tôi bay bài ra hết Đi về anh Khoan đã Anh chị khoan đi đã Thiệt là hết biết cái con nhỏ này mà <cười> Ba 
Bà... Ông đừng có nóng giận quá Rồi sinh bệnh đó <cười> Bà hãy tha lỗi cho anh chị tư lần này đi Chẳng qua Anh chị cũng muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình mà thôi Anh chị nói đúng Còn quả thật là một thằng bất tài vô dụng Trong nhà này Chỉ có con được lên thành phố ăn học thành tài Mà về đây Con chẳng làm gì để phụ giúp được cho ba cả Lại còn Làm cho ba phải buồn phiền làm gia đình mình sao sao Trong khi đó anh chị của con Ai cũng bỏ rất nhiều công sức Và tâm huyết cho cái cơ nghiệp này Anh chị xứng đáng được hưởng những gì Mà lẽ ra anh chị phải có Con mong là ba sẽ suy nghĩ lại Mà đừng trách anh chị Tư nữa Con xin nhường việc quản lý đó Lại cho anh chị Vợ chồng thằng Tư nè Suy nghĩ sao về những lời thằng Hưng vừa nói nè Dạ Hồng à Không có ý kiến Thôi được rồi Ba sẽ suy nghĩ lại những lời thằng Hưng vừa nói Dạ Nhưng trước mắt á tạm thời thằng Hưng vẫn quản lý Cái trạm thu mua trái cây đó Dạ Còn vợ chồng bay Bao giờ thật sự hối cãi Thì tao sẽ cho quản lý Một vợ thu mua trái cây khác Thôi được rồi Bao nhiêu năm nay tôi chờ đợi Đến ngày hôm nay ông vẫn bắt tôi chờ đợi Chờ để được một chút tài sản nhỏ nhoi Trong gia đình này Nói cho mọi người biết Không có gia đình này tôi vẫn sống được Đi ra Anh Anh Đó Mày thấy chồng của mày chưa Đến giờ phút này Mà còn tỏ thái độ như vậy nữa hả Thử hỏi làm sao Ta dám đưa một phần cái cơ ngơi này Cho vợ chồng mày quản lý được chứ Ba ơi ba, ba bình tĩnh đi ba 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 ơi con xin lỗi ba Hân ơi chị xin lỗi em Nè Bà nội chỉ con nè ha Con bắt một cọng trên nè một cổng dưới rồi con chéo qua đó rồi con mới luồn qua đây nè đó con kéo nó lên thấy chưa đó rồi xong rồi tới cổng trên nè đó đó vậy đó con gài vô cho thật chặt thấy không con có nhớ gì không ừ, dạ không ạ à. này sâu như vậy nè đó thấy chưa rồi bây giờ con cầm về nè đó rồi con bắt một cái bông nhỏ lên nè thấy không rồi con xỏ vô vậy nè đó được chưa xỏ vô rồi xong con bắt một cái bông lớn nữa con xỏ vô thấy chưa xong rồi con bắt một cái này rồi con mới lấy một cái đế trắng này con bỏ vô rồi con mới dặn lại ha đó vậy là xong rồi đó rồi, đúng rồi đó có ấn tượng gì không dạ không ạ sao 
con để lửa riêu riêu vậy nè Tháng 10 phút là được rồi Dạ Còn cá là con phải nhớ con trở nghe không Đó Con trở vậy Cho nó thấm con cá con biết không Dạ Đó Thơm không Dạ thơm ạ à. Khi mà con nhắc xuống là con phải bỏ tiêu vô Nè Bây giờ con nếm thử coi Nóng nghe Đó Nếm thử coi Đó ừ, Ngon thiệt đó bà ha Phải không Ừ ngon ha Đây là cái món mà từ lúc nhỏ mà bay thích nhất á Lần có con cá lóc nào mà ngon ngon á Là tao xách qua tao cho bay Rồi bay kho tiêu Riết rồi con kho không thua gì bà đâu ừ. Ừ. Bay có ấn tượng gì không? Ừ. Dạ không ạ à. Tháng 10 phút là được rồi Dạ tâm sự hả không có con thấy mấy bữa nay á bà cứ ngồi ở đây một mình mãi đến khuya á ba mới vô ngủ ba phải giữ gìn sức khỏe chứ ba đang nhớ má hả Nè, sao con chưa chịu vô ngủ nữa Con chưa buồn ngủ Con ngồi với ba rồi một chút vô ngủ nha Dạ Em phải bơi như vậy nè Chèo đò không quá khó Nhưng mà đòi hỏi người chèo đò phải thật khéo léo Thì mới điều khiển được con đò đi đúng hướng Trước đây em chèo hai máy không à Em biết không Ngày xưa Em là một cô lái đò xinh đẹp Nổi tiếng nhất xứ rạch dừa Không biết bao nhiêu khách sang sông phải lòng của em <cười> Anh nhớ là Có mấy anh chàng đó Cứ bám theo em Đến nỗi bà nội của em phải sắp chổi ra rượt họ Thì họ mới không dám bán bạn tới nữa ừ, Không ngờ em lại nổi tiếng ở vùng này dữ vậy sao Đúng vậy Mà em đã nhớ lại gì chưa ừ, Dạ chưa Tụi em á vừa la được là Cô Nguyệt cùng với thằng chồng giàu có của nó Vừa về nhà bà Nam Bưởi Dạ đúng Nghe đâu á là nó về đây tìm lại cái ký ức gì đó đại ca Dạ Cuối cùng rồi cũng chịu về rồi Được lắm Nhân chuyến này Tao sẽ đòi lại số tiền Cả vốn lẫn lời mà mày đã quỵt của tao <cười> Dám chơi với thằng nào Không dễ đâu Nè em cầm đi Đó Đúng rồi Đó Thân Con làm dạ? gì vậy Con đừng có ép con Nguyệt nữa Con Con chỉ muốn giúp Nguyệt thôi mà nội ừ, Ba ơi Anh Hưng chỉ có ý tốt giúp con thôi à Ừ Biết vậy rồi Nhưng mà bà chỉ nhắc chừng nó thôi Con biết mà nội Thôi nội về trước đi À, con đưa Nguyệt ra ngoài này một chút Ừ Đi về sớm sớm nghe không Còn ăn cơm nữa Dạ, dạ. nội
em thấy rừng dừa nước của quê mình đó có đẹp không em? Ừ, dạ đẹp. Hồi trước á nó còn đẹp hơn nữa, lá dừa xanh mực. Nhưng bây giờ á vì ô nhiễm nguồn nước do rác thải của các cơ sở sản xuất thải ra ngoài, nên bây giờ nó không còn xanh tốt như xưa nữa. Nó dần ủa hết như vậy á cũng bởi vì ô nhiễm nguồn nước. Ha... Rạch dừa gái đẹp trai hiền Dừa xanh nước bạc có miền quê hương Bàn trưa ghé quán bên đường Uống nọ bóng mát ngờ Ha... Uống cho bóng mát mà thương xứ dừa Ha... Ai về ai ở xứ dừa Không quên bóng mát lá dừa quê Khi đi luôn nhớ người thương Nhớ cây dừa nước cây dừa nước dân dương trong những điều này giữa mình và anh ấy chẳng lẽ giữa mình và anh ấy đã có những kỷ niệm như vậy hay sao Đây là khu rừng đã gắn liền nhiều kỷ niệm đẹp của anh và em Dưới bóng dừa này Mình và bọn trẻ trong xóm đã bài ra biết bao nhiêu trò vui nhộn Và em á, luôn là thủ lĩnh trong những cuộc chơi đó Lớn lên tình yêu của đôi mình cũng nảy nở với bóng dừa này Bất chấp sự phản đối của gia đình anh Hai đứa mình đã đưa nhau mà sống hạnh phúc Tiếc là những giây phút nông nổi ghen tuôn thái quá của anh đã giết chết đi tất cả những hạnh phúc mà mình đã gây dựng được Em còn nhớ con vật này không? <cười> Nó đã gắn liền với chúng ta từ thời nhỏ <cười> Em biết không? Anh rất sợ những con châu chấu và cào cào Cho nên anh chỉ thích thắt những con vật đó bằng lá dừa Em cố gắng nhớ là đi Nguyệt Đây chính là kỷ vật tình yêu của hai đứa mình Nguyệt à Em cố gắng nhớ lại xem à, Em không nhớ gì hết Em đau đầu quá Nguyệt Em đau đầu quá Nguyệt em, không em có sao không Ngay cả dịp kỷ niệm này Em cũng đã quên mất rồi sao Anh phải làm gì Để cho em nhớ lại được đây Đây Em ăn thử đi Nó ngon lắm Ngon không em? Ừ, dạ ngon Vậy em có nhớ gì không? đi chơi nhà trò với chị đi không ừ. cái thằng này làm dạ. cái gì vậy tìm cái gì chia tao ê hả thấy đâu không 
không chờ đưa tiếng rồi không thấy nó đâu trời mệt quá về sao giờ ê vụ gì con nguyệt kìa con nguyệt kìa má nó kìa má nó kìa đâu, 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 đâu. má nó kìa má nó kìa đeo cho kỹ vô ha mày về mày đó mắt lại lại đi cái bà đó bắt con già hơn bà nội tao nữa trời con nguyệt nó trẻ đẹp lắm xin lỗi tao nhìn lộn ừ. tao bị cận bà bị ghê thương sao con không cho em chơi chứ để em ngồi một mình buồn thiếu buồn thiêu vậy con kêu hoài mà em đâu có chịu chơi uhm. sao vậy sao con không qua chơi với chị hả con không thích chơi vậy chứ con muốn gì con muốn về sài gòn con muốn về sài gòn hả dạ. thôi được rồi để ba mẹ con xuống đây á, rồi bà kêu ba mẹ con đưa con về sài gòn nha dạ bà hứa nha được rồi rồi bà hứa chắc thôi đi chơi với chị nha con dẫn em đi chơi đi con đi 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 con qua đây chơi chị giờ đợi sao đợi hoài vậy hả sao đưa thư đây ừ tao có cách rồi khoan tao nói mày nghe nè anh hảo á ừ. anh nói là phải đưa tận tay con nguyệt ừ đó mà giờ không có con nguyệt nè lấy gì đưa giờ lẽ đợi hoài mệt quá tao có cách tao có cách ê ví dụ gì mày thấy mấy đứa nhỏ không sao mày nhìn thấy mấy đứa nhỏ không thấy tao với mày vô đưa cho nó ờ à. nó đưa cho con nguyệt đỡ phải đợi đúng không ờ hả ừ vậy sao nãy giờ không nghĩ ra ta thông minh đột xuất mà ồ ừ. hay đi 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 em đi hái lá để chị nấu canh đi dạ ê nhỏ biểu biểu trời đất ơi trời con nít đó là mày phải kêu nhẹ nhẹ từ từ phải dụ nó mày la vậy nó sợ sao hay quá mày biết làm không Trời. ngon để, làm đi để tao ê ê ê hả mày kêu người hi của chó vậy gì mày kêu chó nó ra cắn chết bà bây giờ à quên quê đó nữa nữa lộn quê cưng <cười> đây, đây đó đó nè chú cho con kẹo nè đó chú á là bạn của uh, ba mẹ con Đó, rồi chú có cái này muốn gửi cho mẹ con nè hả? Dạ Ngoan <cười> Nè mày Đây ừ. Ui, cái gì? Mày đưa cái chứng minh nhân dân mày gì vậy? Ơ quên tao lộn Thằng quỷ Nè <cười> Nè, chú có cái lá thư này nè Muốn gửi cho mẹ con Ha, giờ con về con đưa cho mẹ con nha Rồi Ờ, à, ngoan Ui Xong chưa? Hoàn thành nhiệm vụ đi chú đi nha chú đi nha bye, bye. đi lại đi lại đi ủa con làm gì ở đây vậy con hái lá cho chị ừ? chị kêu con hái đâu ừ rồi cái này là cái gì đây Chú kia đưa cho con Đưa mắt xem Nếu cô muốn biết tất cả câu chuyện của 5 năm về trước Thì đúng họ hôm nay đến gặp tôi tại nhà khó Hậu ừ. Thôi con vô nhà đi nghe không Dạ Má có công chuyện đi chút xíu Dạ Ngoan nha Để bà cố rửa tay cho Đây đây Đó bà cố dặn rồi nghe chưa Mai dạ. mốt á Có đi chơi thì chơi không Nhưng mà hả Chơi á Chơi sạch sẽ Bà cố rửa nãy giờ cả buổi trời mà chưa có sạch được Nghe chưa Đây dạ. đây Rồi Đó bây giờ con dẫn em đi vô trong đi Lấy khăn lau mặt lau tay cho em Nghe chưa Dạ
Ủa, nội, mọi người đã hết rồi nội à, à, Thằng ba thật nó đem thằng Nhật qua đây nó gửi rồi nó đi đâu rồi Còn con Nguyệt thì nó mới về Nó đọc cái thơ cái rồi nó cũng bỏ đi luôn hả à. Thư gì vậy nội Ờ à, đây nè Đó, đâu bay coi thử coi Con Nguyệt nó đi gấp quá rồi nó làm rớt lại đó Chết rồi nội ơi Nguyệt đi tìm thằng Hảo Không phải đi tìm cổ thôi Ủa Hưng Tôi đi nội Coi kìa Hưng Hưng Ủa mà Mà rốt cuộc có chuyện gì Con Nguyệt nó đi tìm thằng Hảo làm sao Hưng Không ngờ Đã 5 năm rồi Mà em còn xinh đẹp hơn trước nữa đó Nguyệt Anh đừng dài dòng nữa anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì <cười> Chẳng qua Là anh có ý tốt Muốn kể cho em nghe câu chuyện của 5 năm về trước Vì sao mà em bị mất trí nhớ <cười> Và nhắc lại cho em nhớ Món nợ mà em còn nợ anh 200 triệu Và một buổi động phòng Em chọn đi Trả cái nào trước đây Vô lý Hết sức vô lý Giấy tờ và bằng chứng đâu mà anh bắt tôi phải trả nợ cho anh chứ <cười> Em bị mất trí nhớ rồi Mà còn phải đặt lý sự nữa Lần nào sắp ăn Nó cũng cứu tay trên Đi tụi bay Đi mày Nguyệt Nguyệt à Nguyệt Nguyệt à Sao Thủy vẫn chưa tỉnh lại vậy bà Con biết cô ấy có sao không Hay là mình đưa cô ấy đi bệnh viện đi Chắc không có sao đâu Chắc nó sợ quá nên nó ngất xỉu <cười> Thiệt tình Tự nhiên rồi đi gặp cái thằng Hạo khốn nạn đó làm chi không biết nữa Má tỉnh dậy rồi kìa <cười> Nguyệt Sao mọi người quay quần ở đây hết vậy Nội ơi Con đau đầu quá Con Con nói gì đó Con mới vừa kêu nội phải không Dạ Má má nhớ gì không má Má nhớ lại rồi Bé thương Nội Má nhớ lại rồi con gái Má nhớ lại hết rồi Má ơi con nè <cười> Ba ơi sao ai má cũng nhớ hết Mà má không nhớ con vậy Đăng Nhật Anh ba Con ngồi đây với má nha Dạ Để ba ra đây chút
mình đã từng mong muốn có ngày nguyệt sẽ nhớ lại nhưng tại sao giờ phút này mình lại thấy đau lòng như vậy nguyệt ơi em sẽ ra đi nữa sao cha con anh lại mất em được nữa sao Anh ra đây làm gì Sao không ở bên cạnh Nguyệt Tôi cũng như anh thôi Hiện tại Nguyệt không còn là vợ của tôi nữa Người ở bên cạnh cổ Lúc này là anh mới đúng Anh nói đúng Đúng Tôi không chỉ ở bên cạnh cổ Mà tôi sẽ đưa cổ đi khỏi nơi đau khổ này Tôi có điều này Tôi muốn làm cho anh lâu rồi anh làm cái trò gì vậy hả anh đã đủ tỉnh táo chưa tôi thay nguyện làm cho anh tỉnh táo đó tại vì sao tại vì anh là một người chồng chuyên mang đau khổ và bất hạnh cho cô ấy Quái gì mà chạy đời tôi chứ Anh có biết rằng Cha con của tôi đã đau khổ như thế nào không Anh có biết rằng Tôi yêu Nguyệt như thế nào không Anh nói anh yêu Nguyệt hả à? Anh nói anh yêu cổ hả Yêu cổ mà mang lại cho cổ bất hạnh và đau khổ như vậy sao Còn nữa Trong miệng anh lúc nào cũng nói là yêu Nguyệt nhưng thực tế có bao giờ anh mang lại hạnh phúc về sung sướng cho cổ chưa Hả Anh nói đi Anh nói tôi biết đi Cậu Tôi sẽ đưa Nguyệt về thằng Nhân Nhật đi khỏi nơi này Không 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 thể như vậy được Nguyệt ơi Nguyệt ơi Anh không thể bắt em Thằng Thảo Thằng Thảo Chính mày Mày đã hại chết được tao như vậy Thằng Thảo sông rồi trăng soi sáng người tình con chơi vơi thương đời đơn côi em vợ chia phôi đòi về miền xa lắc tôi thấy lòng quay quắc đau đớn hoài khôn ai xui tình nhiên tan dơ vẫn dương sầu cay đắng đời về dâu 